ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೀದರ್ ಅಥವಾ ನೈದರ್ ಈ ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಆರ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಡೆಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ನೀದರ್ ಅಥವಾ ನೈದರ್ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನ ನೇಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಎರಡೂ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋರು ಕೂಡ ನೈದರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀದರ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀದರ್ ಜೊತೆ ನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಐದರ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ನೀದರ್ ನಾರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇದೂ ಅಲ್ಲ ಅದೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀದರ್ ನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೀದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೀದರ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ನೋ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನಾಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ನೀದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀದರ್ ನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನೀದರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಟ್ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೀದರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀದರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ನೀದರ್ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀದರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೀದರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀದರ್ ಅನ್ನೋದೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀದರ್ ಅನ್ನೋದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಹಾಂ ಈಸ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೂ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅದೂ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀದರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು
ಸೊ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ರೀಡ್ ನಾರ್ ರೈಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೀದರ್ ಟೈಮ್ ನಾರ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನೀದರ್ ಗುಡ್ ನಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸುಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಮುಂದೆ ಎರಡೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರ್ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ನೀದರ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಲೈಕ್ ನೀದರ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ನಾರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಫಾದರ್ ನೀದರ್ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ನಾರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೈ ಫಾದರ್ ನೇದರ್ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ನಾರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನೇದರ್ ರಾಮ್ ನಾರ್ ಸುಮಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಮಾ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೇದರ್ ರಾಮ್ ನಾರ್ ಸುಮಾ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನೈದರ್ ರಾಮ್ ನಾರ್ ಸುಮಾನೇ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ ಹಿ ಕೆನ್ ನೈದರ್ ರೀಡ್ ನಾರ್ ರೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಪರ್ಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ರೈಟ್ ನೈದರ್ ರಾಮ್ ನಾರ್ ಸುಮಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬಂದಿದೆ ವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾಜನ್ ತುಂಬ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀದರ್ ರಾಮ್ ನಾರ್ ಸುಮಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀದರ್ ರಾಮ್ ನಾರ್ ಸುಮಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ತಪ್ಪು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ನೀದರೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀದರ್ ರಾಮ್ ನಾರ್ ಸುಮಾ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀದರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ನೀದರ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ನಾರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀದರೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀದರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ನೀದರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಇವನು ಇಷ್ಟನ ಅಥವಾ ಅವನು ಇಷ್ಟನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಐ ಲೈ
ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೆ ಲುಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀದರ್ ಆಫ್ ದೇಮ್ ಅಂದರೆ ಇವನು ಅಥವಾ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರಿಂದ ಲುಕ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ನೀದರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ಸೊ ಸನ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರನೋನೆ ಬರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೇ ಸನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೇ ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ನೀದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೋಪ್ ಆನ್ ಮೀ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸೊ ನೀದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಹೋಪ್ ಆನ್ ಮೀ ಸೊ ತುಂಬ ಸರಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ನೀದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೋಪ್ ಆನ್ ಮೀ ನೀದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೀದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ ಮದರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ ನೀದರ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀದರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವರ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೂ ನಾವು ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ನೀದರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ನೀದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಮೀರ್ಗೆ ಈಜಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮೀರ್ ಕಾಂಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ರವಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮೀರ್ ಕಾಂಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈದರ್ ಕೆನ್ ರವಿ ಅಂದರೆ ಸಮೀರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೈದರ್ ಕೆನ್ ರವಿ ಅಂದರೆ ರವಿ ಕೂಡ ರವಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ರವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸಂಜು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸಂಜು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಂಜು ಡಿಡೆಂಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈದರ್ ಡಿಡ್ ಸುಮಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನೆಸಿಟಿ ಬಂದರೆ ನೀದರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ ಮರ್ತು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆಲ್ವ ಸಂಜು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಸುಮಾ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಂಜು ಡಸಂಟ್ ಈಟ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈದರ್ ಡಸ್ ಸುಮಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್
ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಿದು ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ನೈದರ್ ಡೂ ಐ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಸನ್ ನಾನು ನೀವು ಡಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಐ ಜೊತೆ ಡೂ ಬರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನೈದರ್ ಡೂ ಐ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಸ್ ಬರಲ್ಲ ಡೂನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ನೈದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನೀವು ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೈದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಷಯ ಆಗಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನನಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀದರ್ ಅಥವಾ ನೀದರ್ ನಾರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರ